കേരളം പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പിൻവലിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലകളിൽ നിന്നെല്ലാം റെഡ് അലേർട്ട് പിൻവലിച്ചു തുടർന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ജീന ഏറെ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഓറഞ്ച് അലോട്ടോ റെഡ് അലോട്ടോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാന എല്ലാ ജില്ലകളും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേവലം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മാത്രം യെല്ലോ അലേർട്ട് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി യെല്ലോ അലേർട്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രം ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളതാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജില്ലകളിലൊക്കെ മഴ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മഴ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തീവ്രമായ മഴ അതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ശമനമായിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിനുള്ള നടപടികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പുരോഗമിക്കുകയും ാണ് പല മേഖലകളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന പല മേഖലകളിലേക്കും ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പല പ്രദേശങ്ങളിലും അടിയൊഴുക്ക് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു വെള്ളം കയറിയിരുന്ന മേഖലകളിൽ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പത്തനംതിട്ടയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് മേഖലകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ചാലക്കുടിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ആലുവയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പലയിടത്തും മഴയുടെ തോത് കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏതായാലും കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പല മേഖലകളിലും ഇനിയും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപായി ഇത്തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി പൂർണ്ണ രീതിയിൽ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നപ്പോഴും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ കാര്യമാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും ഭക്ഷണം എത്തുന്നതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വാഹന സൗകര്യം അവിടേക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നം നേരിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതും അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾക്ക് സമീപത്തായി ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ രീതിയിൽ അടിയന്തരമായി ഭക്ഷണം എത്തിക്കേണ്ട നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആ മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ജീന ഷിജ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിവരവുമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലായിരിക്കും അത്തരത്തിലൊരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നു തന്നെ എല്ലാവരെയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വിവരമാണോ ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പല പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ പ്ര പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡ് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന അറിയാൻ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട പല ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ അത് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ മഴയ്ക്ക് മഴ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ തീവ്രമായ മഴ പരക്കെ പെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ശമനമായിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഇനിയും തുടരുന്നതായിരിക്കും അത് അത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാ
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് അടൂരിൽ ഇവിടെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം കാരണം ജില്ലയുടെ വിവിധ സ്ഥലത്തു നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി നൽകുന്ന സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മിനറൽ വാട്ടർ ഉൾപ്പെടെ കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ പാക്കറ്റിലാക്കുന്ന ജോലികളും ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം തന്നെ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നു സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ആളുകളും ഒപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ വ്യാപൃതയായിരിക്കുന്നു വ്യാപൃതമായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കൃത്യമായി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പാക്കറ്റുകൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങിലൂടെ ആണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബാഹുല്യം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത്തരം ഒരു ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കിന്റെ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പാക്കറ്റുകൾ തന്നെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ആഹാര സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാക്കറ്റിലാക്കി കൃത്യമായി അത് കൃത്യസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമകരമായ ഒരു സേവനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികൾ പോലും മാറി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് പോലും ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതും അസൂകപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ആണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അമ്മമാർക്കൊപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും ആശാവകമാണ് കേരള മനസ്സാക്ഷിക്ക് തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തിരക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഭാഷയിലുള്ളവരും വ്യത്യസ്ത ധനസ്ഥിതിയിലുള്ളവരും നൽകിയ ധനസഹായങ്ങളും മറ്റ് സഹായങ്ങളുമാണ് ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ വാസുകി തുടങ്ങി വെച്ച അതാണ് ഇത് ഇവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ധാരാളം സഹായങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉടുതുണികൾ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിൽ വണ്ടികളിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും കൂടി വളരെ സുരക്ഷയോടും കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഈ ക്യാമ്പിന് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഈ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് അടൂർ തഹസീൽദാർ നിവിൻ സാറാണ് നിവിൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിവിൻ സാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കളക്ഷൻ സെന്റർ ആണ് ഇവിടെ അതായത് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വെള്ളം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയാണ് ഈ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജില്ല ജില്ലയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തമിഴ്നാട് ബാംഗ്ലൂർ എന്നി ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ സാധനം എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ അടൂര് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു മണി മുതൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് ട്രക്ക് ലോഡും ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഒമ്പത് ലോഡും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് വലിയ ലോഡ് പ്രോട്ടീൻ
സാറ് പറയുന്നത് പോലെ വീടുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ റെഡി മിക്സ് ഐറ്റ ഐറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടുന്ന് പ്രത്യേകം പാക്ക് ചെയ്ത് ടിപ്പറിൽ തിരുവല്ലയ്ക്കിൽ എത്തിക്കുന്നു തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറ്റുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇത് കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കാണോ ആവശ്യം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തന്നെ നടക്കുന്നു ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഹബ്ബുകളിലേക്ക് അതായത് അഞ്ച് താലൂക്കുകളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ച് കൃത്യതയോടുകൂടി ഓരോ ക്യാമ്പിലേക്കും എത്ര ആവശ്യമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം അവ കൃത്യമായി എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുരിതം വേറുന്നവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്ന കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി മാറുന്ന സ്ഥലമായി മാറി അടൂർ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ പത്തനംതിട്ടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ട അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പാക്കിങ്ങും സുഗമമായി നടക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായത് വീടുകൾ വിട്ടുപോകാൻ ആളുകൾ കൂട്ടാക്കാത്തതായിരുന്നു ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തന കാഴ്ചയിലേക്ക് ടെലിവിഷൻ അയ്യോ അത് വേണ്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അമ്മ മാത്രമുള്ളു സർക്കാരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മതിപ്പെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുബുദികളെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലോട് തർക്കിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും കോടിയേരി തർക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിലെത്തിയവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അവിടെ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തകർന്നു പോയ വീടുകളെല്ലാം പുനർനിർമ്മിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും അവർക്ക് നൽകുക വസ്ത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഇത് ഒരു വിവാദ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റി തർക്ക പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത്തരം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതിയെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ദുരന്തത്തെ നേരിട്ട കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു നിലവിൽ കേന്ദ്രം നൽകിയ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ അപര്യാപ്തമാണെന്നും യെച്ചൂരി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു കേരളം ഇതുവരെ നേരിടാത്ത പ്രളയക്കെടുതിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ടറിയുന്നതിനായാണ് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസ്ഥാനത്തെത്തിയത് പ്രളയക്കെടുതിയെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു tragedy that we have not seen for over a century what he is assured yesterday of giving 500 crores is think that is very very little compared to the dimension of the damage and we only wish that the uh, prime minister declared this as a national disaster തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച യെച്ചൂരി അവരോട് കാര്യങ്ങളും തിരക്കി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സെന്ററിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ ഐക്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു because we all have to rise as one man to meet this fury of nature durida manubhavikkunavarkku end sahayathinum samsthana sarkarinoppam partiyum oppam undagumennum adeham urappu nalgi news bureau tiruvananthapuram മഴ ശമിച്ചതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ മഴക്കെടുതിയിൽ സർവവും നശിച്ച വേദനയോടെയാണ് പലരും വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ പി വി കുട്ടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് 
വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ഇറങ്ങി ഇനി വീട് ശുചീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്നലെ രാവിലോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഭാഗികമായി വെള്ളം പിൻവലിഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി തന്നെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും മാറി വീട് എൻ്റെ ഒരാൾ ഉയരത്തിൽ വീട് മുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പൂനൂർ പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുറന്നാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വീടുകൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായത് ദിവസങ്ങളോളം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇന്നലെ രാവിലോടു കൂടിയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നും താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ആ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷെ വീടുകളിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായും വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പുതിയ വീടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടുകൂടൽ നടന്ന വീടുകൾ പോലും ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ കർണാടകയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും അതുപോലെ യുവജന സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് വീട് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് വീടിന്റെ നിലം ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് വീടിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഏതാണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിന്റുകളൊക്കെ പോയ ഒരു സാഹചര്യം അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗത്തിലാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ഈ സൺഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാധനമൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി റാക്ക് വരെ എടുത്തു വെച്ച് പിന്നെ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ജീവൻ രക്ഷി നോക്കുക എന്നല്ലാതെ സാധനം പിന്നെ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ നഷ്ടത്തിലാണ് ഒക്കെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് നനഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രേ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പക്ഷെ പിന്നെ എന്നാലും ജീവൻ കിട്ടി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല ഈ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബോട്ടുകാർ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു കൊണ്ടുപോയായിരുന്നോ ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മാറ്റലുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് മാരിയ കുട്ടീനൊക്കെ വീട്ടിലാക്കി അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് പക്ഷെ ഇത്ര കയറുന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇളമാരി കട്ടിൽ ഇതാ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് എനിക്കെങ്കിൽ പയ്യനെ പിരിച്ചിട്ട് കിടക്കാലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഈ മലവെള്ളത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒക്കെ വെള്ളം കയറി ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ് കട്ടിലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കായി ഇവിടെ ആദ്യം ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ ഇവിടെ പായി വിരിച്ചെങ്കിലും കിടക്കാമല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിലാ